eu me lembro de uma frase do Chico, que só agora está fazendo sentido para mim, o Chico dizia assim, já que nós estamos encarnados, vamos ficar o máximo possível, é tão difícil encarnar, é tão difícil, tanta coisa teve que conjugar, não basta você estar lá no mundo espiritual, falar, eu quero encarnar, agora eu vou resgatar tudo, não é assim não, no livro Ação e Reação, o Silas está há 20 anos esperando, sabe por quê? Porque a alma que ele precisa resgatar os débitos com ela, ele não a encontrou, ele não sabe onde ela está, e o André Luiz pergunta, mas não é possível Silas, será que os nossos benfeitores não sabem? Eles sabem, mas André, os benfeitores não podem resolver nossos problemas por nós, dizem eles, que faz parte da minha colheita, experimentar a dificuldade, em encontrar o meu adversário, tá, 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 já estava tudo programado, todo mundo esperando uma, uma criatura, e sabe qual foi o caso? O pai era um advogado, muito bem sucedido, com muitas posses, uma mãe, muito bondosa, e o filho, que era o Silas, formou-se, mas não precisava trabalhar, resolveu ser solteirão, mas o problema dele era com posse, muito apegado à posse, quando a mãe desencarnou, ele logo ficou tão preocupado com a herança, que até o pai assustou, e ficou ali aguardando o pai para herdar tudo, acontece que o pai, com 65 anos, casou-se com uma jovem de 32 E ele, agora assustado com a perspectiva de ter, de, de ter que dividir a herança com a nova esposa do pai, assassinou-a, envenenada. Ok. A mãe está disposta a reencarnar para ajudá-lo. Ele já está pronto. O pai já topou. E a madrasta? 20 anos não encontrava ela. Não encontra. E ele contava isso para André Luiz chorando. Tudo que eu quero é encontrá-la para nascer logo e fechar essa fatura que eu preciso subir. Imagina um espírito que tinha décadas e décadas de serviço prestado nas regiões infernais, um espírito nobre, mas que não conseguia subir porque tem esse vínculo que precisa levar. Porque a gente não entendeu ainda que eu não firo ninguém, eu só firo a mim mesmo. Toda vez que eu prejudico alguém, eu estou ferindo a mim mesmo. Para me curar, eu preciso ajudar a quem eu prejudiquei. Ajudar. Ajudar. Olha a complexidade disso. Então, estar encarnado é uma bênção agora eu acordo todo dia e faço prece por todos os parentes difíceis, Deus, muito obrigado, e começo a citar nominalmente, é uma benção ter um parente difícil, é uma benção, 